दर्शकाचं आणि अभिनेत्याचं नातं हे त्या पद्धतीचं असलं पाहिजे किंवा घट्ट असलं पाहिजे हे थोडं अजून एक्सप्लेन करा ना कारण तुम्ही सगळ्याच माध्यमांमधनं काम केलं आणि इतके वर्ष केलंय म्हणजे पूर्वी तुमच्यापेक्षा मोठे दिग्दर्शक असतील आता तुमच्यापेक्षा लहान दिग्दर्शक असतील तर हे सगळं यातली गंमत सांगा दिग्दर्शकाचं नातं नटाशी आणि नटाचं दिग्दर्शकाशी फार महत्वाचं आहे असं मला वाटतं म्हणजे इनफॅक्ट ते सगळ्यात महत्वाचं रिलेशनशिप आहे आणि मग नटा नटाचं आणि इंटर रिलेशन ती इंटर रिलेशन होतात काय माहिती ढोबळपणे दिग्दर्शक काही सांगत नाही असं मला वाटतं म्हणजे विजाबाई सुद्धा कधी करून दाखवायचं नाही किंवा त्यांना आम्ही काय बोलतो ह्याच्यात पण इंटरेस्ट नसायचा शी युज टू ओनली फॉलो दी इमोशन त्यांना माहिती नसायचं की चंपू हे बोलणार आहे किंवा निना तुझं वाक्य चुकलं वगैरे असलं काही त्याच्या पलीकडे होत्या त्या फक्त त्या संबंध नाटकाची इमोशन पॅटर्न काय चालली आहे तेवढं त्या बघायच्या त्यांनी आम्हाला कधी म्हणजे पाठांतर ते आपसूक व्हायचं म्हणजे लोकांनी बदललं तरी त्यांना कळायचं नाही कारण त्याची जर इमोशन राईट असेल तर तुम्ही काही जिवरीच बोललात तरी त्यांना पटायचं त्या लेवलची दिग्दर्शिका होती ती आणि त्याच्यावर काम करायचं सौभाग्य आम्हाला सगळ्यांना मिळालं तर बाई कधी उठून दाखवायचं नाहीत की असं करा तसं करा काहीच नाही शी इज टू फॉलो अस तर एकदा जेव्हा मला सुरुवातीला चंपूच्या वेळेस मी परत येते चंपूकडे कारण तिथे माझे सुरू झाले सगळं म्हटलं बाई मला नाही जमत हे काय कळतच नाही म्हणे मला मी कधी चंपू बघितलेलीच नाही हो बाई मी कुठे बरोबर चाळीत जाण कारण हे हल्लीच आहे तेव्हा काय कोणी असं सांगाय तर तेव्हा म्हणे ना तू तुझ्या आईला ऑब्झर्व्ह कर आता मी म्हटलं माझी आई डॉक्टर आहे माझी आई खूप अशी अकम्प्लिश्ड बाई होती ड्रायव्हिंग करते डॉक्टर आहे टाइम टेबल वगैरे वंडरफुल मदर टू मी बट हे आहे ती चंपू कुठे आहे ती काय राबते उष्टी काढते चिडचिड करते असं नाहीच आहे झाडू मारते हे सगळं बाह्य स्वरूपाला चंपूच दिसतो म्हटलं बाई मी आपली आईकडे बघते काय करते हा ऍक्च्युली हो आई चहा पण करते आणि प्रिस्क्रिप्शन पण देते हा आणि हे पण पण मला आकलन होत नव्हतं ते मग तरी ते काही जमत नव्हतं मग हे अजून सूर आला नव्हता मला आणि मग मी म्हटलं की बाईंना काय माहिती नाही बाईंना आईला भेटल्यात दोन तीन वेळा पण त्यांना काही माहिती नाही आईबद्दल मी माझ्या मावशीला ऑब्झर्व्ह करते कारण मावशी हाऊस वाईफ होते म्हणजे किती डोबळ बघा म्हणजे दिस इज द वे अन ऍक्टर गोज न पण मी आपली जाऊन मावशीच्या घरी जाऊन बसायचे ती मुंबईला असायची तेव्हा आणि मी तिच्याशी बोलायचे आणि ती हा आपल्याला चंपू मिळाली आणि खरं माझी मावशी होती तशी थोडीशी चंपू तर मग हळूहळू ह्या बाकीच्या गोष्टी घडल्या ज्या मी मग अशी सांगितल्या आणि लाईफ वेंट ऑन चंपूज लाईफ वेंट ऑन सुली आणि मला नंतर मी एकदा बाईनं म्हटलं बाई तुमचं चुकलं तुम्ही म्हणालात की तू आईला ऑब्झर्व्ह कर मी जेव्हा मला मावशीला ऑब्झर्व्ह केलं तेव्हा मला सापडली ते म्हणाला अगं येडा आईला ऑब्झर्व्ह कर म्हणजे आईला ती काय करते हे ऑब्झर्व्ह नाही तिचं आतमध्ये काय चाललंय ती काय करते तुम्हाला सांभाळते दवाखाना सांभाळते घर सांभाळते तुम्हाला दोन वेळचं जेवण काय मिळेल तिला माहिती असतं कुठली भाजी येणार आहे हे सगळं ती करते ना ते ऑब्झर्व्ह कर असं मी म्हणवते ते ऐकलं बाई पण मग त्याच्यामुळे कधी कधी काय होतं ना दिग्दर्शक आपल्याला जे सांगतो त्याला एक सबटेक्स्ट असत ते ओळखण्याची आपल्याला एक दॅट इज कॉल्ड ट्युनिंग बिटवीन डिरेक्टर अँड ऍक्टर ते ट्युनिंग जमलं पाहिजे ते कधी कधी जमतं कधी नाही जमत बहुतेक वेळा जमतं जमेपर्यंत नटाने प्रयत्न करणं असं मला वाटतं त्याने करावं कारण इलाजच नाही तुम्ही जर तिथे ते हे घेतलेलं आहे प्रोजेक्ट आणि तुम्ही जर या दिग्दर्शकांवर काम करा तर त्या दिग्दर्शकाचं काय म्हणणं आहे तुम्हाला कळलंच नाही हे चालणारच नाही म्हणजे मग त्याच्यात एक जेव्हा तुम्ही एक प्रॉजेक्ट घेतले ना त्या दिग्दर्शकाने घेतले एक नाटक किंवा काही आणि तुम्ही पण तेच घेतलेलं आहे त्याच्या त्याच्यामुळे त्याचा दृष्टिकोन जाणणं हे प्रत्येक नटाचं काम आहे असं मला वाटतं कारण प्रत्येकाचा वेगवेगळा दृष्टिकोन तर नाही होऊ शकत सगळंच हॉशपॉशन कुठल्याही माध्यमात त्याच्यामुळे एका माणसाचा दृष्टिकोन जो आहे बरं त्यांनी लेखकाशी तो संबंधात आहे आणि तो त्यांनी सांग विचारून हे केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांचा एक तर तो जो दिग्दर्शक म्हणून त्याचं कारण त्याला ना ओव्हरऑल व्ह्यू असतो नट आपला आपल्या रोल पुरता मर्यादित असतो कितीही तो रोल अगदी मोठा संबंध असला तरी सुद्धा तो कसा हँडल होणार आहे तो कसा दाखवायचा आहे फिल्म असेल तर स्क्रीनवर किंवा नाटक असेल तर स्टेजवर ते कसं प्रेझेंट करायचं आहे हा दृष्टिकोन दिग्दर्शकाचा असतो आणि तो दृष्टिकोन जाणून घेणं हे नटाचं काम आहे मग तुम्हाला काही त्याच्याबरोबर आर्ग्युमेंट्स करायचे असतील किंवा तुम्हाला काही डिस्कस करायचं असेल करायचं 
आता तू म्हणायस मगाशी तसं की दुबे आणि बाईंबरोबर तर डिस्कशनचं काही प्रश्नच नव्हता तेच ठरवायचे काय तुम्हाला हवं ते कारण तेव्हा शिकण्याची वेळ होती आता शिक्षण अजूनही चालू आहे पण येस बरंच झालेलं आहे समवयस्क दिग्दर्शक आले मग त्यांच्याबरोबर डिस्कशन छान होऊ शकत होते म्हणजे चंदू आता समवयस्क नाही वायशा लहान आहे पण तरी सुद्धा एका त्या पिढीतला त्याचा इंटेलेक्ट आणि सगळं बघता त्याच्यावर डिस्कशन होऊ शकतं मग माझ्यापेक्षा लहान दिग्दर्शक आले माध्यम वेगळं आलं तेव्हा काय होत तर मी दिग्दर्शक मानणारी बाई आहे मला असं वाटतं की दिग्दर्शकाला माहिती आहे लेखकाला माहिती आहे लेखकाने काहीतरी लिहिलेलं आहे ते त्यांनी दिग्दर्शक हा निवडलेला आहे आणि त्या त्या दोघांचं एक काहीतरी संगनमत झालेलं आहे आणि त्यांना हा विषय पटलेला आहे आणि मग त्यांनी आपल्याला निवडलंय तर त्याचं काय म्हणणं आहे बरं मीच जर माझी तयारी करून गेले की मी आता असंच करणार आहे तर ते विचित्र हास्यास्पद होईल ग आणि नुसतं हास्यास्पद नाही तर त्याचा इम्पॅक्ट हे बघ शेवटी काय हा सगळा एक सामुदायिक इम्पॅक्ट आहे थिएटर म्हण किंवा दे आर थिएट्रिकल मुवमेंट्स म्हणजे फिल्म म्हण तरी सुद्धा त्याच्यात आपण थिएट्रिकल मुवमेंट्स म्हणून हे सगळ्यांनी मिळून एक अनुभव द्यायचा असतो ऑडियन्सला आणि ऑडियन्स जेव्हा आपल्याबरोबर येतो तेव्हा तो थिएट्रिकल मुवमेंट क्रिएट होतो जेव्हा आपण जे करतोय आणि ऑडियन्सला जे करतोय आणि हे खूप कमी असतात क्वचित येतात असं टिंग ठिणगी उठ उडाल्यासारखं तर म्हणून मला असं वाटतं की दिग्दर्शकाचा काय दृष्टिकोन आहे हा जाणून घेण्याचं मला आवड पण लगेच गेल्या गेल्या काय त्याला बरं तुम्ही काय करावं असं इतकं पण ठोकळा नसावं तर काय म्हणजे ती खूप फ्लुईड प्रोसेस आहे ग तुम्ही तुमचा काहीतरी विचार करून गेलेला असता पण तुम्ही त्याच्यातून बाहेर पडण्याची क्षमता ठेवावी लागते तुम्हाला की आता मी ठरवलं किंवा ही बाई अशी अशी आहे पण आता हा दिग्दर्शक काहीतरी सांगतो वेगळंच करा मग मला नाही जमणार असं नाही नाही जमणार हे नटाने म्हणू नये क्वच अगदी क्वचित होतं ते आणि म्हणजे माझ्याही बाबतीत झालेलं आहे इतर मोठ्या मोठ्या नटांच्या बाबतीतही झालेलं आहे पण सरेंडर करणं म्हणतो ना तर सरेंडर कशाला आपण पहिले स्क्रिप्टला होतो आपण वाचतो पहिले आणि म्हणतो अरे वा मला करायचं आहे आणि मग बरं हे कोण डायरेक्ट करणार आहे अच्छा मग ह्याचं काय मत आहे ह्याच्याविषयीच आणि कधी कधी तुम्हाला इतकी अप्रतिम वेगळी एक वेगळाच टेक असतो ना त्याचा की नाही नाही तुम्ही म्हणता तसं म्हणजे मला असं पाहिजे अच्छा त्याच्यामुळे फ्रेशनेस राहतो ऍक्टरचा आणि मला असं वाटतं जितका दिग्दर्शकाचं ऐकणारा नट जितका ऐकेल आणि करेल ना काम तितका तो फ्रेश राहतो खूप खूप काळापर्यंत त्याचं काही उदाहरण एखादं थोर अमिताभ बच्चन असं मला वाटतं की त्यांची लिस्निंग पॉवर मी त्याच्यावर काम केलंय दोन फिल्म मी काम केलेलं आहे आणि फार तो अनुभवच माझ्यासाठी फार वेगळा होता बिकॉज तो कुठल्या ताकदीचा नट आहे आणि त्याची ह्युमिलिटी कुठल्या ताकदीची आहे म्हणजे तो इतका सेल्फ इफेसिव्ह आहे आता ते घेऊन असं असं घेऊन फिरणारे नटांपैकी अमिताभ बच्चन नाही आहे तो अजूनही प्रयत्नशीलच असतो तो अजूनही नर्वस असतो तो म्हणजे आपण त्याला लाडाने तो म्हणतो तर मिस्टर बच्चन जेव्हा मी काम करते एक अनुभव मी सांगते छान होता तू बघा अशी इमोशन बद्दल विचारलंस ना त्याचं थोडंसं असते मला सांगायचं तर भूतनाथ नावाची फिल्म केली त्याच्यात मला बरेच सात सीन होते त्यांच्यावर इव्हेंच्युअली चित्रपटात दोनच राहिले ते एडिटरचं काम आणि सगळ्यांचं उनकी बदौलत माझे दोनच राहिले पण मी काम केलं सात सीन मध्ये तर ती बायको असते खूप प्रेम असतं आणि मग ती हळूहळू बायको आजारी पडते आणि ते आजारपणाच्या स्टेजेस दाखवल्यात कारण दरवेळेला तो माणूस मुलाला फोन करतो की ती आजारी आहे ये मला माहीत नाही आता किती दिसणार आणि तो मुलगा येत नाही असं त्याचं ते पॅथॉस होता त्याच्यामध्ये तर माझ्या अशा स्टेजेस होत्या आजारपणाच्या आणि म्हणजे मेकअप नाही अभिनयाने कारण छोटे छोटे सीन होते बॉन्टाजेस काही तर एकदा काय झालं की एक ती अशी स्टेज ज्याच्यात मी अगदीच रेस्टलेस दाखवली आहे तर सीन काही कारणामुळे कट झाला आता इमोशन पकडून ठेवण्याची माझी सवय आहे कारण ते निसटतं का म्हणजे आता इथपर्यंत आलेलं मला पुढचा शॉट तसाच द्यायचा आहे ते निसटतं आणि ती तरल असतं का ते ते गेलं की गेलं तर मग मी अशीच थांबले होते मग तिकडे त्यांचे काहीतरी जोक्स पिक सुरू झाले आणि मिस्टर बच्चन पण त्यांच्याबरोबर काहीतरी बोलत होते आणि आणि मग त्यांनी याच्यावर माझ्याकडे बोलणार चलो जल्दी करो यहाँ पे इमोशन्स को जो है पकड़ के रखा जा रहा है असत मैंने ही गॉट इट यू नो यहाँ पे इमोशन्स को पकड़ के रखा गया है असत ये बोल ले मैंने ही ही सॉ वॉट आई वॉज डूइंग कभी कभी अशा तरह से अप्रिसिएशन मे यू यू जस्ट नो की का एक ताकदी का तो नट आल दैट ही रेकग्नाइज दिस पार्ट तो मी को साधा साइड रोल करना बाई तक देर इज नो नीड फॉर यूम टू नोटिस दिस पण ही एक म्हणजे एक उदाहरण म्हणून दिलं असं काही हे नाही पण अशा तऱ्हेचं का केलं मी कारण त्या दिग्दर्शकाची अशी अपेक्षा होती की हिच्या स्टेजेस दिसाव्यात 
आजारपणाच्या मग त्याच्यामध्ये जर ते गेले तर मग पुढची स्टेज काय हे तर मला भीती होती इव्हेंच्युअली पडद्यावर तुम्हाला काय दिसतं हे आता आपल्या हातात नसतंच तर तसंच झालं ते तिकडे पण हिंदी फिल्म आहे ती तयारी मानसिक ठेवावी लागते आणि जनरली हल्लीच्या सगळ्याच्या यू कांट ओन एनिथिंग हे माझ्या लक्षात आलेलं आहे सो यू डू एट फॉर द लव ऑफ इट पण तेव्हा ती प्रक्रिया हे माझं काम होतं बरोबर अजून काही दिग्दर्शकांबरोबरचा असा अनुभव थोडा सांगू शकाल हा हे अर्थ मी नटाविषयी झाले म्हणजे एखादा मोठा नट कसा दिग्दर्शकाचा ऐकून काम करतो तो इतका फ्रेश का असतो तर माझं एक ऑब्झर्वेशन असं आहे की ही लिसन टू डिरेक्टर आणि म्हणून ते फ्रेश आहेत अजूनही इन इज वर्क अजूनही म्हणजे आता पिकू म्हण किंवा कॅरेक्टर जे काही करतात अफलातून तर जितका दिग्दर्श त्याला शुद्धी सरकार आहे सो मी मी हे बघत असते नट कुठला ग्रेट करतो मग त्याचा दिग्दर्शक कोण आहे आणि मग त्यांचं काय असेल दिग्दर्शक इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सन मला इव्हन सिरियलमध्ये वाटतं म्हणजे डेली सोस येतात ऑनेस्टली खूप स्ट्रेसफुल असतं कारण कधी कधी काही दिग्दर्शक सांगत होता अधुरी एका गाण्याचा अनुभव ते माझी पहिली डेली सोप त्याच्यावर मी डेली सोप केले मी टेलिव्हिजन खूप केलेलं आहे खूप नाटक नाटक केलेलं म्हणजे दूरदर्शनवरती पण हे ते म्हणजे नाटक फक्त त्याला कॅमेरा होते एवढंच होतं म्हणजे खूप केलं पण हे माझा म्हणजे हा माझा पहिला अनुभव होता एकतर सासूची भूमिका म्हटल्यानंतर मला असं वाटलं काही आंबाडा अंबाडा खाष्ट सासू आहे मला सांगितलं होतं तेवढंच तेवढंच माझं हे होतं ब्रीफ ब्रीफ होत गेला तरी माझे केस असे केले ते तो एक शॉक होता आणि तेरा तेरा तास काम करणं मला सवय नव्हती ग फिल्म मध्ये म्हणा किंवा नाटकात म्हणा तुम्हाला इतकं काम नाही करावं लागत इट इज व्हेरी 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 स्ट्रेसफुल आणि इमोशनल अप्रिवल मधनं आले होते लॉस माय हजबंड टू इयर्स अगो त्याच्या कारणासाठी म्हटलं आता डेली सोप्स या सगळ्या हॉटस्पॉट मधनं मी नवीन माध्यमात प्रवेश केला आणि मला तिथे पहिल्यांदा ते लक्षात यायला म्हणजे ह्या कसं बघ कधी कधी ऍडवर्स सिच्युएशन मध्ये नटाला काहीतरी सापडतं मला तिकडे सापडलं की अरे आता मला ह्याच जर ऐका हे पाहू ह्यांनाच माहितीये मी तुमच्या हवाले झाले मग त्यांनी माझे केस काही केले मग त्यांनी माझे लुक्स काही बदलले मग त्यांनी मला असं कर सांगितलं तसं दे वॉ ऑल्सो नॉट व्हेरी शुअर कुठे काय जात आहे ते हळूहळू ती कॅरेक्टर मला की अरे चा आपल्याला ही जी कॅरेक्टर म्हणजे सॉलिड आहे हिच्या डेप्थ आहे कल्याणी पटवर्धन ही काही खायची वस्तू नाहीये असं मला हळूहळू करताना लक्षात पण हे ऑब्झर्वेशन झालं नुसतंच दिग्दर्शक नाही तर ते जे काय सगळे माझ्यावरती जी कलाकुसर करत होते आणि दे वर ट्रायन टू गेट मी देअर इन द लुक पण एवढ्या वर्षांचा अनुभव मला कामी अशासाठी आले की म्हटलं हा लुक देता म्हणजे दे वॉन्ट अ सर्टन काइंड ऑफ कॅरेक्टर मग ह्याच्यात मी मवाळ असून चालणार नाही ती ह्याला मारा त्याला धरा हेच आहे बंदूक उचललंय पिस्तूल हीच ती बाई आहे आणि ती ती मग मी तिला हे दिलं आणि जसे तुम्ही कंगोरे देत जाता तसं ते कॅरेक्टर सिग्नेचर लाईन पण होते नाही सिग्नेचर लाईन नाही असं ती आय वॉज असं ट्राईंग ऑट पण लोकांना वाटलं मी खूप ओव्हर करते म्हणून म्हटलं की माध्यम माध्यमाचा अभ्यास करणं दिग्दर्शकाचं ऐकणं मला फार छान छान दिग्दर्शक मिळाले त्याच्यामध्ये आणि त्या प्रत्येक दिग्दर्शक तेव्हा लहान लहान मुलं होती ती खरं म्हणजे पण त्यांना माहिती होतं माझ्यापेक्षा जास्त ग सिरियल मधलं दे कुड गिव्ह मी मोर इम्पोर्ट सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर नाटक की दिग्दर्शकाचं ऐकणं हे बघ नाटकात तुम्ही करताच नाटकात तू कुठे जाणार दिग्दर्शकाला सोडून रोज तुमच्या खनपटीला बसलेला असतो तो त्याच्यामुळे तुम्हाला ऐकावंच लागतं बाहेर तुमचा खरोखर त्याचं हे असतं माहिती का की काय बरं तो बुरखा जर का बोलत असेल तर हे तुम्ही आधी बाजूला काढा आधीच सांगा की मला हे पटत नाही मग मोस्ट ऑफ टाइम तुम्ही तो सोडून द्याल प्रोजेक्ट बिकॉज तुमची मतच जर अशी असतील तर नाटक मला असं वाटतं ऍक्टरला सरेंडर करणं म्हणजे सरेंडर होणं होत राहणं होत राहणं एकदा तुम्ही ठरवलं हा रोल करायचा तर मग तुम्हाला मागे नाही मग देन यू हॅव टू कॅच इट कन्व्हिक्शन मग ती कन्व्हिक्शन कशी आहे मग ती कुठे कुठे शोधावी लागते मग कल्याणी पटोल मला अचानक वाटलं की ही बाई किती हुशार आहे ती पॉलिटिशियन आहे एवढ्या लेवलला असताना सगळं घर आणि सगळं देश ती असं हे करते लिटरली काय तिचं केवढा मग आय गॉट दॅट आय गॉट अन इंटेलिजन्स तो जो तिचा ती चाणाक्ष बाई आहे मग ती अशी चाणाक्ष नाही आहे आधी मी ते करत होते कारण मला येतच नव्हतं ना असं करत ते लोकांना आवडलं पण म्हटलं नाही मला आवडत नाही मला वाटतं माझी आई आली माझ्या कडून ना काय करतेस ग अशा साड्या असं सगळं म्हटलं आई टी व्ही बंद करायचा रिमोट तुझ्या हातात आहे खाली जायचं त्यांना माझं टी व्ही बंद करायचं बघायचं नाही आहे मुलीचं काम मला नको आत्ता आय एम इन द इन द प्रोसेस डोंट टेल मी वॉट टू डू आय नीड टू क्रॅक दिस आणि तीन महिन्यानंतर ती जी खल्ल्याने पटवर्धन सुटली ती चार वर्ष सो हे ब्रेक थ्रूज आहेत हे कॅरेक्टरचे ब्रेक थ्रूज आहेत बट फॉर द ब्रेक थ्रू ना यू नीड टू सरेंडर 
आता एक वेगळा प्रश्न विचारायचा आहे की आवाज वेगवेगळ्या भूमिकांसाठी जसं तुम्ही म्हणालात की चंपूसाठी मला तो आवाज ट्रेन मध्ये सापडला तो आवाज सापडला कि सूर सापडला तसंच नाटकासाठी एक वेगळा आवाज लावायची गरज आहे तुम्ही दुबेजींकडे शिकलाय झेड पर्यंत आवाज गेला पाहिजे तर हे उपजत होत का हे तुम्ही तयार केलं उपजत काहीच नसतं नुसतं उपजत फक्त इच्छा असते बाकी काही नसतं उपजत नाही उपजत नव्हतं मला हे दुबेकडे मी म्हंटल असं बेसिक्स ऑफ थिएटर मिळालं म्हणजे इथून बोला आणि तसं एक्सरसाइज दुबईकडे काय जास्ती व्हायच्या नाहीत ते यायलाच पाहिजे ते तुम्ही जाऊ सो इच वन हॅड अ डिफरंट टेक्निक ऑफ डुईंग इट ती इंटरेस्टिंग मला काय मी पोटात ना आवाज काढायचे आणि मी मला कुठे झालं की सा खालचा लावा तेव्हा आवाज जरा जास्ती बरा होता सा वगैरे लावायची बोला मग मोठ्यांदा बोलायची मग एकदा इथून बोलल्यानंतर माझा आवाज बसला होता मला कळलं की आपलं चुकतंय चुकत माकत त्या ह्याच्यापर्यंत पोहोचायचं पण त्या वेळेला सूर सापड त्याला त्याच्या कार्य कॅरेक्टरने सूर सापडण्याचा प्रश्न इट वॉज अबाउट टॉकिंग रिचिंग दी एंड पण त्याच्यात मग आता त्यांनी एवढ्या गोष्टी सांगितल्या त्याच्या मला एक गोष्ट मग जी मला सुरासाठी उपयोगी पडली म्हणजे सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेन्स स्ट्रॉंगर डेन द फर्स्ट हे मला दुबईचं सुरांसाठी उपयोगी पडलं जसं आवाजासाठी आत्ता मी केलं सर द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेन्स स्ट्रॉंगर डेन द फर्स्ट तिथपर्यंत जायला पाहिजे मग तो आवाज म्हणजे मी सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेन्स स्ट्रॉंगर डेन द फर्स्ट आला ब्रेथ कंट्रोल सो आय फाउंड इट इन वन ऑफ इज अदर टीचिंग तर त्या तो जो शोध असतो ना काय दिग्दर्शक काहीतरी सांगतो बट तो तसाच आपल्याला येईल ह्याची हे नसते ग शाश्वती नसते आपला आपला पण आपला आपल्यालाच करावं लागतं कारण ते शेवटी आपला स्वतःच बर बाई काय आवाज काय त्याला संबंध देणं घेणंच नसायचं काय तुम्ही काय करा त्यांना देणं घेणं नव्हतं बाईंचा स्वतःचा आवाज खूप पातळ आहे आणि माईक्स वगैरे हे अर्थातच त्या आपल्या ह्या नाटकात त्या जे नाटकं बसायचं त्याला माईक्स असायचे आणि तिथे मला जरा त्रास कारण चंपू खूप ओरडाडा का तिथे मला परत सुराचा त्रास व्हायला लागला मग परत मी दुबईकडे धावत गेले म्हटलं दुबई आता मी बरं काम करते पण सुराचा प्रॉब्लेम होतोय मग परत त्यांनी मला शिकवलं मग ते साधन म्हणजे बेसिक सारखं तुम्हाला सारखं परत जावं लागतं सारखं बिग्रीत जाऊन जरा डोकावून यायचं असतं की आपण तिथे काय वर शिकलो हा अच्छा आज तागायचं कारण आता उदाहरणार्थ टेलिव्हिजन सिरियलमध्ये सगळेच हाय पिच बोलतात बेसिकली हाय पिचच बोलतात कोणीच बोलत नाही कारण ते सतत ड्रामा आणि ते हे बघ तो तो हाय पिच जो आवाज आहे सगळे लावतात तो त्या माध्यमाचा तो त्या माध्यमाची ती गरज आहे त्याच्यामध्ये तो ते लावतात पण आपण लावायचा का कारण आपण लावला तर आपला फाटतो ना आवाज हे प्रत्येकाने लक्षात घ्यायचं असतं आणि मग आपला सूर त्याच्यामध्ये सापडवायचा असतो कारण प्रत्येक वरच्या सुराला एक खालचा सूर असतोच मग तो वापरा सुरांचं हे ज्ञान जे नाही मी म्हटलं असं मी कुठलं शिक्षण घेतलेलं नाही मला रानड्यांच्याकडे मला जायचं होतं एन सी पी एला पण ते तो योग कधी मला आला नाही पण हे चुकत चुकत शिकत शिकत गेले एक उदाहरण मी आवाजाचं देईन म्हणजे आता मी छापाकाठा केलं दोन वर्षांपूर्वी तेव्हा पहिल्यांदा मी लेपल माईक वापरला हल्ली लेपल माईक्स वापरतात इथे आता मी जे सगळं शिकले होते त्याचं काही गरजच नव्हती शब्द फेक म्हण किंवा ते लांब गेलं पाहिजे शेवटच्या माणसापर्यंत ऐकू गेलं पाहिजे वगैरे काहीच त्या दोघांना तुम्हाला असंच बोलायचंय आतल्या आतच बोलायचंय पण स्पष्ट बोलायचंय आणि तो माईक आहे त्याच्यामुळे आवाज फाटता कामा नये मग तुमचे असे ओरडायचे सीन असतात तेव्हा कुठला आवाज पुन्हा एकदा मला सुरांचं ज्ञान मिळालं त्याच्यामध्ये आणि मला खूप मजा यायची आणि मी खूप माझा आवाज वापरला छापाकाठासाठी इनफॅक्ट मी त्याच्यात कमी अभिनय खूप कमी करायचे आणि आवाजाद्वारेच मी सगळं त्याच्यात कन्वे करायचे ऍक्च्युअल मुवमेंट मला खूप कमी करायच्या म्हणजे फार मी काही घेतलंच नव्हतं कारण रिमाने खूप बाहेरचं पण घेतलं होतं बाहेर तिने वेगळीच केली होती खूप मजेशीर केली होती तिने मी वेगळी केली आणि त्याच्यामध्ये मात्र तो आवाज त्याच्यामध्ये तुम्ही कुठलं माध्यम करताय काय करताय काय पुढे येत आहे सतत अपडेटेशन महत्वाचं आहे गं मी आता आवाजानंतर संवादांकडे वळते की जेव्हा आपल्याकडे संवाद येतात तेव्हा तुम्ही त्या सगळ्याचा कसा विचार करता तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे बघ मी जी नाटकं केलेली आहेत ती रिअलिस्टिक केलेली आहेत त्याच्यामुळे संवाद हा डायलॉग जास्ती असतो म्हणजे संवादच असतो तो मोनोलॉग कमी असतो मी अनफॉर्च्युनेटली हिस्टॉरिकल किंवा ऐतिहासिक अगदीच अभावाने नाटक तर नाहीच केलं सिरियल केली होती पिशवाई वगैरे 
त्याच्यामधली संवाद एक वेगळी ते त्याला वेगळे सगळं सगळंच त्याच्या संबंध तयारीच वेगळी असते ह्याच्यामधले संवादांचं मी बघितले मी खूप स्ट्रगल केले संवादांशी म्हणजे परत मला चंपूच आठवत होते घरी जाऊन मी सारखं पाठ करायचे मग तिकडे जाऊन मला आठवायचं नाही आणि मी इंग्रजी शाळेत शिकल्यामुळे मराठी उत्तम जरी असेल तरी सुद्धा माझा विचार विचार करण्याची जी भाषा आहे ती इंग्रजी आहे अजून आज तर तुम्ही ज्याच्यात शिक्षण घेता माझं शिक्षणच सगळं तसं झालेलं आहे वातावरणात पण त्या मी वाढलेली आहे पण माझं त्याच्यावर माझं मराठी मराठीवर कधी परिणाम नाही झाला कोणाला असं नाही वाटलं की मी इंग्रजी शाळेत शिकलेली आहे म्हणून आता हल्ली जे होतं की नाहीच येत मराठी किंवा फ एनिवे नाही संवाद माझ्या हळूहळू असं लक्षात यायला लागलं मधुराने की संवाद हा आपण संवाद म्हणून घेतो ना तिथेच सगळं गोचर कम्प्लीट म्हणजे की आता हे मला पाठक जर बोलायचं असं बोलायचं नाही संवादाचा अर्थच असा की कोणीतरी काहीतरी बोललंय त्याला आपण रिॲक्ट होतोय ती रिॲक्शन आहे म्हणजे तू काहीतरी बोललीस आता तू मला एक प्रश्न विचारलास त्याच सुरात मी तुला उत्तर देते पण मी माझा संवाद बोलायला लागले तर काय होईल हा डिफरन्स मला हळूहळू लक्षात आला बाईंच्या ह्याच्यात नाही आला कारण बाई म्हटलं असं बाई नाही लक्ष देत त्याच्याकडे आणि लक्ष म्हणजे त्यांना गरज वाटत नाही पण बाईंच्याकडे मला हे मिळालं की त्या इमोशननी जर हा संवाद मी बोलले तर पहिली गोष्ट म्हणजे मला पाठ हे राहतो तो लक्षात राहतो तो संवाद जो मला बोलायचा आहे तो कारण मी त्या इमोशननी बोलते आणि माझी लिस्निंग पॉवर मी वाढवली की अच्छा नानानी हे वाक्य असं बोललं का नाना अच्छा मग मी त्याला हे सापडत गेले त्याच्यानंतर पुढे जाऊन म्हणजे ध्यानीमनीमध्ये एक एक मोनोलॉग होता माझा मोनोलॉग ज्याच्यात ती असणं आणि नसणं जो मी अनेक वेळा बोलले म्हणालेली आहे मला आवडत नाही नाटकातलं करायला कारण तुम्ही फक्त शब्द बोल तुम्ही नाही का काया पाळतात नाही जाऊ शकत हा तरी सुद्धा मी केलेले अगेन्स्ट माय विशेस कधी कधी तर तेव्हा तो मोठा मोनोलॉग ज्याच्यात ती सांगते हे एखाद्याचं असणं आणि नसणं म्हणजे काय तू आहेस कारण मला दिसतोच तर तो संवादात तो मोनोलॉग सारखाच बोलणं आवश्यक होतं त्याच्यामुळे त्याच्यावरचं काम मी प्रचंड केलं चंदूच्या मदतीने म्हण आधी त्याचे मी युनिट्स पाडले काय एक थॉट प्रोसेस ह्या थॉटमध्ये ही बाई एवढं बोलली आहे मग पुढच्या थॉटमध्ये अच्छा इथे बदलते का थॉट म्हणून आपण विसरतोय कारण थॉट वेगळा आहे मग ह्या थॉटमध्ये ह्या थॉटमध्ये गेली कशी ती असा इतका मी विचार केला अॅनालिटिकल आत्ता मी बोलू शकतोय तेव्हा ते अॅनालिटिकल नव्हतं ते येत होते मी त्याच्याकडे दुसरी गोष्ट मला ह्या एक म्हणजे ह्या संदर्भात असल्यामुळे सांगते की काय माहिती आहे आपल्याकडे ना संवाद बदलून आपल्या सोयीसाठी संवाद बोलणं म्हणजे आपण कसं बोलू मी कसं बोलीन तसं मी बोलणार हे मला पटत असते हे बघ एक लेखक आहे त्या लेखकाची एक शैली आहे त्या लेखकाने एक कॅरेक्टर क्रिएट केलेलं आहे त्या लेखकाने त्याला शब्द दिलेले आहेत आणि ते शब्द आपल्याला पोचवायचे मग ते आपले शब्द कसे होतात ते शब्द आपले करायचे असतात आपल्याला ते ग्रॅप करून आपले शब्द करून नाही खाऊन मग असं नाही करायचं चिटिंग झाली ना म्हणजे त्याच्यामुळे मी आज तगाय इव्हन सिरियलमध्ये अगदी कधी अत्यंत टुकार डायलॉग असतात हे क्या लिखायच्याला येणे मला नाही पटत मी त्या डायलॉगमध्ये काहीतरी बारीक सारीक चेंज त्याचा त्याचे घाव तेच ठेवायचे का तर मजा आहे ना गजेंद्र लिहितो गजेंद्र सर नाटक मी केलं होतं आईचं घर उन्हाचं त्याच्यात त्याच्या डायलॉगची एक वेगळी मजा आहे तो खूप लांब वाक्य लिहितो आणि तो असं जक्सटपोज करतो अतिशय सुंदर मला खूप आवडते त्याची लय लय असते एक लय असते प्रत्येक प्रत्येक संवादाला एक लय असते त्या ह्याची लेखकाची लय असते त्यांनी खूप मेहनत घेतलेली असते त्याच्यावरती तर जितकं एक नाईन्टी नाईन्टी फाय पर्सेंट तरी त्याच्या ते बोला ना सगळंच बदलून आपणच मग तोच तोच पण येतो कॅरेक्टर गेलं बाराच्या भावात आणि इतर लोकांना कळतच नाही आपण काय करतोय ते इम्प्रोवायझेशनचा चुकीचा फायदा घेऊ नये अशा मताची मी आहे माझ्या मताशी किती जण सहमत आहेत मला माहीत नाही आहे पण माझ्या सोयीसाठी मी नाही डायलॉग बदलत मग ते मी त्याच्यावर मेहनत घेते एक्स्ट्रा सोयीसाठी नाही बदलायचं डायलॉग तसंच संवादांबद्दल अजूनही एक ऍक्टर्सवरती दिग्दर्शकांचा आरोप असा असतो की एकदा प्रयोग सुरू झाले की तुम्ही तुमच्या मनाचे संवाद तेच तेच ऍडिशन त्याच्याविषयी अगं म्हणजे मला माहिती नाही जे ऍडिशन करतात ते थोर असतात मला नाही जमणार आणि मी ज्या शाळेत शिकले ना 
ज्या नाट्यशाळेत मी प्रशिक्षण घेतले तिथे याला जागाच नव्हती वावच नव्हता काय म्हणजे बाई संवादांकडे लक्ष देत नाहीत पण इमोशन चुकलं तर काय कळायचं ना आणि ऍडिशन घे की इमोशन चुकलं कारण तुम्ही त्या कॅरेक्टरचं नाही बोलत तुम्ही स्वतःच बोलताय नीना कुलकर्णी म्हणून मी काहीतरी ऍडिशन केली बरं पण तरी सुद्धा परत तिथे फ्लुईड असं राहायला लागतं गटाला की तुम्ही एक कॉमेडी करताय समजा आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला काहीतरी हे राहिलं पण ते सगळं तालमीत होतं ग नंतर आय डोंट थिंक तुम्हाला प्रयोग हलवायची मुभा असते आणि आपल्याकडे एक्झॅक्टली उलट होत तालमीत ते शब्द बोलताना तर तिकडे इट्स मला ते अनएथिकल वाटतं अनएथिकल आहे आता अनएथिकल आपण खूप गोष्टी करतो पण त्या त्याच्यावरती पाबंदी तर आणता येत नाही ना पण आय वुड डू इट नाही मला आत्ता सुद्धा मी छापा काढा करताना मी ते मी म्हटलं मला ओरिजिनल स्क्रिप्ट द्या त्याच्यात मुक्ता पण कम्फर्टेबल आहे म्हणजे हो मी कम्फर्टेबल आहे कारण आमचा तालमी होणार होता प्रॉपर म्हटलं मला तेच बोलायचं जे ह्यांनी ह्यांनी लिहिलं आहे इरावतीने तिने काहीतरी उद्देशाने ते लिहिलेलं आहे ग तसं ते तसंच गेलं पाहिजे तुम्ही कर नटाचं काम तेच आहे ना की तुम्ही तुमचे करा ते शब्द तुम्ही ते संबंध कॅरेक्टर तुमची करा तुम्ही नका जाऊन बसा त्याकडे तुमच्या इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट विषयी विचारायचं आहे मला हो ग तो सगळा अनुभव काय छानच आहे म्हणजे मी माझ्या आई वडिलांचे आभार मानले की त्यांनी मला कॉन्व्हेंट शाळेत घातलं आणि माझं इंग्रजी बरं आहे आणि पहिल्या हे कास्टिंग डिरेक्टर्स वगैरे बोलत मी सी मी ऍड्स खूप करते ऍड फिल्म म्हणजे त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी माझं तिथे हे आहे तेच कास्टिंग डिरेक्टर्स वेब सिरीज म्हणा किंवा इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट म्हणा करतात तर कोणीतरी माझी एक ऍड पाहिजे होती कॅडबरीजची आणि तिने कसा तरी माझा नंबर काढला कारण माझ्या मावस बहिणीकडनं तो माझ्या चुलत बहिणीकडनं तो नंबर घेऊन तिने मला फोन केला होता आणि एक इंटरने ते पहिलं माझं इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट दी एक्झॉटिक मारी गोल्ड हॉटेल नावाची एक फिल्म आहे खूप मोठी ज्युडी डेंच मॅगी स्मिथ बिल नाई टॉम विल्किन्सन कोण नाही त्याच्यामध्ये देव पटेल आणि खूप मस्त आणि इट वॉज बिंग शॉर्ट इन इंडिया कारण इंडियातलं ते हॉटेल आहे आणि सगळं फॉरेनर्स तिकडे राहायला येतात असं ते आणि त्याच्या एका छोटासा रोल होता खूप मोठा नव्हता गौरिका नाव अशा बाईचा जी जयपूरची असते त्यासाठी माझी ऑडिशन होती आणि त्या ती ऑडिशन घेण्यासाठी तो दिग्दर्शकच आला होता स्वतः जॉन मॅडन तोच होता तो मी आणि ती आमची कास्टिंग डिरेक्टर आणि काही नाही फार बोलायला पण त्यांनी सांगितलं नाही कारण त्याच्यात फारसं बोलणं नव्हतंच त्यांनी इथे बघ काहीतरी इंटेन्शन दिली मला आणि त्या इंटेन्शननी इकडे बघ म्हणजे पूर्वी बाई द्यायच्या ना तसं मला एक कुठेतरी आठवण झाली संपलं आणि त्यांनी मला चूज केलं म्हणजे खरं सांगू मधुर आणि कधी कधी मी खूप डिसिप्लिन आहे आणि मी कमर्शियल करते सगळं आणि त्याच्यात मग मी माझी डिसिप्लिन चालूच असते पण मी कोणावर ती लादत नाही मी काय करत पण जिथे जेव्हा तुम्ही एखाद्या युनिट मध्ये जाता जिथे तेच सगळं पूर्ण ते संबंध युनिटच तशी आहे तर खूप मजा येते ना म्हणजे त्या दिग्दर्शकाचं त्याला कळलं होतं मी काय अभिनेत्री आहे मग त्यांनी बरोबर ते लोक्स बिक्स सगळं बरोबर हे करून त्याच्यात एक उदाहरण मला द्यायचं आहे डिसिप्लिनचं डिसिप्लिन काय असते असं पहिला मजल्यावरती घर असते मी दार उघडते तर टॉम बिल्किन्सन आत येतो आणि आम्ही बोलतो तर दारातनं तो बोलत असताना माझी नजर तिकडे जाते कारण तिथे काही माणसं उभे असतात तर ते असते ज्युडी डेंच बिल नाई आणि आणखीन एक नट वयस्कर नट या इंग्लिश नट असं तिकडे आता आपल्याकडे नॉर्मली सवय असते की कोणतरी उभं राहतं आणि तुम्ही किंवा ह्या पे देखना है असं होतं तर मी बघितलं तर ते तिघे जयपूरच्या बाराच्या उन्हात तिकडे उभे होते खाली तर मी जरा कावरी वावरी झाले आणि मी जॉनला म्हणजे मग त्यांनी एक ब्रेक घेतला आफ्टर रिहर्सल ब्रेक असतो फायनल चेक्स त्यांनी जॉन म्हटलं जॉन इट्स ओके आय एम यूज टू समी एल स्टँडिंग देअर काही प्रॉब्लेम नो नी ना द लुक इन युअर आयज विल बी डिफरंट आणि म्हणून ती ऐंशी वर्षाची बाई आय मीन ही ही झालं हे झालं त्या नटांचं डेडिकेशन आणि झिरो वॅल्यू असे अनुभव आहेत मी असं नाही म्हणे इथे होत नाही पण अशा लोक ती खूप मोठी माणसं आहेत ग जुडी डॅन इज अ व्हेरी बिग ॲक्ट्रेस शी इज म्हणजे दाम जुडी डॅन असं तिचं तिला एक किताब मिळालेला आहे आणि तिचं काम पण खूप आहे बिल नाही इज अ व्हेरी व्हेरी बिग ॲक्टर आणि हे सगळे ते मला केवळ माझा लुक तिकडे करेक्ट त्यावर डोळ्यातलं एक्सप्रेशन म्हणून तिकडे हे डिटेलिंग मजा येते अशा वेळेला डिटेलिंगची आणि यू से वाव असे छान अनुभव होता छोटासाच रोल होता चार पाच दिवसाचं शूटिंग होतं पण आय चेरिश सच थिंग्स त्याच्यानंतर आत्ता अलीकडे मी त्याच्यानंतर मी एक फ्रेंच सिरियल केली जी इकडे केली ती मला जरा अवघड पडली कारण खूप फ्रेंच जास्त बोलत मी बोलते फ्रेंच झुजबी मी ग्रॅज्युएट आहे फ्रेंच भाषेमध्ये 
पण झूज बी बोलते आता इतक्या वर्षांनी तिथे मला पाण्याच्या पानं बोलायची होती पण थोडं प्रेशर होतं मला आणि तिथे त्याच्यातच मी होसल्यामुळे बाकीचं काय मला लक्षात आलं नाही पण मोठा होता रोल नंतर मी आता एक फ्रेंच फिल्म केली नॉस नावाची दोन वर्षापूर्वी लक्झम बघलं जाऊन तिथे त्यांना त्यांची रिक्वायरमेंट होती माझ्या वयाची उर्दू स्पीकिंग वुमन म्हणून देवा लुकिंग इन इंडिया तर कोणी माझा हे नंबर दिला आणि मग त्यांनी मला कॉन्टॅक्ट केला आणि त्यांना कळलं की मला फ्रेंच येत येतं मग फ्रेंच कारण ते फ्रेंच भाषेच समजवणार आणि तो अनुभव इतका फॅन्टॅस्टिक होता इट्स अ व्हेरी डार्क फिल्म सिम्पल फिल्म आहे वन कॅमेरा सिंगल कॅमेरावरती शूट केलेली आणि ते तो जो दिग्दर्शक होता बरं तिथे इंटरनॅशनल कास्ट मी खऱ्या खरं म्हणजे माझं नवऱ्याचं काम एका इराणी ऍक्टरने केलं बाबा करीमी त्याच्यानंतर जी एक मुलगी होती ती फ्रेंच होती एक मुलगा होता तो फ्रेंच होता आणखीन एक मुलगी होती ती ग्रीक होती हो असं इंटरनॅशनल कास्ट होती गं तिकडे आणि ते जवळजवळ पंधरा दिवसात शूटिंग होतं आणि जाऊन येऊन करत होते मी काय खरं सांगते तो अनुभव माझ्यासाठी फार मोठा होता त्यांची हा परत तिथे कन्व्हिक्शन तिथे मला जे इतकं कन्व्हिक्शन त्या डिरेक्टरच बाप रे तो आमच्या बरोबर रडायचा आमच्या बरोबर हसायचा आणि त्याला जे हवं तेच ते सारखं येऊन तो असं ते सांगणं इतकी मग त्याच्या डोळ्यातच बघत राहायचे म्हणजे हा किती इंटेन्स आहे म्हणजे इतक्या लेवलची कन्व्हिक्शन असणं आणि ती ट्रान्सपोर्ट करायचा प्रयत्न करणं खूप सुंदर अनुभव होता खूप सुंदर त्यांची डिसिप्लिन वेगळी असते त्यांची त्यांचे युनिट्स पण छोट्या असतात मोजकी माणसं असतात आणि एव्हरी वन इज व्हेरी वर्क ओरिएंटेड फोकस्ड हा म्हणजे तिथे कामासाठी चालू होतं पण मग ते नंतर बाहेर तुम्ही काय वाटेल ते करा तिथे ते आलतू फालतू गिरी नसते ऑल्सो त्यांचं डिस्क्रिमिनेशन नसतं म्हणजे सगळे एकाच ठिकाणी मेकअप करतायत बाजूला थोडंसं पार्टिशन करून चेंज करतायत पण एव्हरीथिंग इज व्हेरी ते चेंजिंगला पण माणसं सगळीकडे थोडं प्रोफेशनलच म्हणजे आता हे तीन चार प्रोजेक्ट्स मी केले आत्ता पण मी चालली आहे परत एक छोटा रोल करायला एक मला आवडतं इंटरनॅशनल मला चूज झालं की आय फील ओ लेट मी डू इट कारण मजा येते वेगळा एक अनुभव मिळतो एक होलिस्टिक तुम्हाला अप्रोच मिळतो ॲज अन ॲक्टर दुसरे काय करतात ते कसं अप्रोच करतात रोल काय बरं करत असतील आणि काय सगळेच ग्रेट ॲक्टर असतात असं काही नाही आहे तिकडे त्यांचा स्ट्रगल त्यांचं काय अप्रोच असेल आता आपण सहकलाकारांविषयी बोलत होतो तुम्ही सगळ्या माध्यमातनं काम केलं आहे आणि इंटरनॅशनल वेगवेगळ्या भाषा बोलणाऱ्या सहकलाकारांबरोबर पण काम केलंय तर हे काय ट्युनिंग असायला पाहिजे आणि त्या ट्युन्ड असल्याने आपल्या अभिनयावर परिणाम होतो का ट्युनिंग असेल तर ग्रेटच आहे आणि नाटकात ते होतं कारण तुम्ही तालमी करता एक महिनावर तालमी करता आणि नॉर्मली एकाच म्हणजे मी ज्या स्कूलमधनं आले त्याच स्कूलच्या लोकांवर जास्त करून मी कामं केलेली आहेत कारण एक सेन्सिबल थिएटर म्हण किंवा लोकमान्य नाट्य करण्याची माझी पद्धत आहे तर माझ्या त्याच्यामध्ये ट्युनिंग असावंच लागतं आता ते ट्युनिंग काय असावं लागतं तर बेसिकली स्टेजवरचं ट्युनिंग असावं लागतं बाहेर असेल तर ते मित्र ते वेगळं ते त्याचं बायफर्केशन करणं फार महत्व की आम्ही बाहेर फार मेहत म्हणून आम्ही स्टेजवर ग्रेट होत असं नाही होऊ शकत त्याच्या दुसरी गोष्ट म्हणजे मला असं वाटतं की प्रत्येकाबरोबर सेम ट्युनिंग असणं अशक्य कुठली गोष्ट आहे विशेष करून मला आत्ता जाणवतं मी हिंदी सिरियल्स करते तर त्यांच्या स्कूलचंच वेगळ्या आहेत म्हणजे इव्हन माझ्या बरोबरच्या लोकांच्याही स्कूल्स वेगळ्या आहेत काय करायचं मग अशा वेळेला मी तशी एकाच बाईवर माझा आता इतक्या सगळ्या वर्षांच्या ते म्हणजे आत्ता मी जो जी सिरियल करते त्याच्यात एक बाई लंडन होऊन आली होती खूप मस्त काम आहे तिला कॉमेडीचा सेन्स खूप चांगला होता तिचं माझं काही म्हणजे आणि आमचं भांडणच दाखवलं त्याच्यामध्ये पण ती खूप अग्रेसिव्ह होती आणि ती तिचा सूर आणि सगळंच मला झेप झेपायचा नाही पहिल्यांदा असं झालं माझं नाही तू विचारलं सहकलाकारांच्या बद्दल म्हणून आणि मग त्याच्यानंतर ती खूप असे शिव झाड प्रोटी कम लेवली किंवा फॅमिली ती आली होती इकडे काम करायला नाही जमलं माझं तिचं आणि काम तर करायचं होतं आणि आमची जोडी फारच पॉप्युलर होती म्हणजे हिरो हिरोनच्या जोडीनंतर आमची जोडी असं होतं ते आता कसं बरं ती सगळंच रूल तोडणार माहिती कारण तिचं नवीन नवीनच होतं म्हणजे एक तर ती सूर सुराकडे लक्ष द्या म्हणजे स्वतःचा सूर तो जो मोठा मग मला मॅच करायला करावं लागायचं त्याच्यानंतर तिला इम्प्रोवायझेशन तर वा विचारूच नका त्याच्यानंतर काय बरं आणखीन अग्रेशन होतं तिचं आणखीन काहीतरी होतं तिचं एक दोन तीन अशा गोष्टी ज्या स्कूलचंच वेगळ्या होत्या का आमच्या स्कूलचंच वेगळ्या होत्या काय करू शकतो माणूस अशा वेळेला मी करत राहिले माझ्या पद्धतीने बट इट म्हणजे लोकांना खूपच आवडलं कारण मी तामिळ आणि ती तिचं पंजाबी खूप छान होतं म्हणून शिवदासची चोजन 
ते पाकिस्तानी पंजाबी असं तसं बोलायची ती तर ते ते लोकांना भयंकर ते टशन आवडलं आणि ते व्हायचं पण ती खूप जास्त खायची स्पेस फुटेज अनएथिकल होतं ते पण आता तिला कसं समजायचं झालं पुष्कळ चार पाच आता फॉर्च्युनेटली शीज गॉन अवेअर दर अदर पर्सन बट आय मिस सर बिकॉज ती असताना एक सांगते मी टेन्शनमध्ये असायची आयला आज हे काय करणार आहे यार कसं मग क्लुप्त्या मला शिकाव्या लागत होत्या की आपलं सगळं बाजूला ठेवणं कसं असं पोषक वातावरण सगळेच छान सगळेच एका शाळेत जाणार आहे सगळेच एक एका भाषेत एक भाषा बोलणार आहे नाट्य भाषा बोलणार आहे किंवा सगळेच काय एक एक काहीतरी हे दिराळच रसायन आता गेल्यानंतर ही काय करणार आहे असंच सत पण त्याच्यामुळे काय व्हायचं मी आय सी बी ऑन माय टोज आता ती गेल्यानंतर आय लिटरली मिस हर बिकॉज आता मला काही कॉम्पिटिशन नाही राहिलेली ती कॉम्पिटिशन होती का तिचं सगळं दिराळ आणि येट इट इज टू वर्क तिला देणं घेणं नाही कोणाशी काय सूर कुठला ताल कुठला आणि भाषा कुठली एकदम चाललीच ती आवेशातच करायची का पूर्ण एनर्जी हा एनर्जी वॉज फेनॉमिनल तर मी मोस्टली चांगले पॉईंट बघते आणि आय ट्राय काय हे बघ ॲट दी एंड ऑफ द डे तुम्हाला हे करायचंय काय करणं सगळं नेहमीच तुमच्या आवडीचे लोक मिळतात असं नाही होत का आता यंगस्टर्स वर काम करतो त्यांना नाही माहिती काही काही गोष्टी आणि दे डोंट केअर ऑल्सो होत ना दे केअर वेन दे हॅव टू नाही का म्हणजे कोण बरं मला म्हणत दुबेच म्हणा तुम्हाला दगडाबरोबर सुद्धा तुला काम करता आलं पाहिजे म्हणजे दगड हे समोरचा नाही समजायचा तो दगड नसतो पण म्हणजे एखादा दगडाबरोबर तुला संभाषण करता तो इम्प्रोवायझेशनचा भाग आहे हो अगदीच इट इज अ पार्ट ऑफ अन इम्प्रोवायझेशन की एका दगडाशी निर्जीव वस्तूशी तुम्ही कॉन्व्हर्सेशन करायचं तसं बघ वापरत असतं काय काय टॅक्टिक पण असं नाही की त्याच्याकडे मी ग्रेट करते माझंही चुकतच असतं ना कधीतरी सूर चुकतो कधी नाही जमत काय करत कुठला कुठल्या ऍक्टरशी खूप छान ट्युनिंग नाटकातलेच का नानावर तर मी दोन नाटक केले नाटकं केले हमीदाबाईची कोठीमध्ये आम्ही बहीण भाऊ होतो मानलेली आणि याच्यामध्ये नवरावे करतो नाटकात नानावर माझं ट्युनिंग खूपच छान होतं इनफॅक्ट मला वाटतं सूर नाना जो मला द्यायचा ना तो फारच फॅन्टॅस्टिक द्यायचा त्या पहिले सुराचे धडे मला त्याच्याकडनं अनहौतपणे मिळाले आणि खर्जात बोलणं आणि तिथून सूर वाढवट नेणं छान हो शिवाजी खूप खूप काम केलं मी शिवाजी खूप आय रिअली लव्ह वर्किंग विथ शिवाजी कारण इतका गिव्हिंग ऍक्टर मी पाहिलेला नाही खूप गिव्हिंग येतो असं हे माझं असं काहीच नाही द्यायचं खूप गिव्हिंग आहे उत्तरायण म्हण किंवा म्हणजे तो ही अलाउज अ लॉट ऑफ लिव्हे फॉर दी अदर ऍक्टर म्हणजे आता सपोज माझा आता ध्यानी मंदिर माझा मेन हे पार्ट होता ना दुसरा नट असं त्यांनी काहीतरी केलं असं मला पण तसं त्याचं नसतं त्या तो त्याच्या रोलमध्ये तो तसं हे करणार तर ही वॉन्ट कम इन युअर वे ॲज अन ॲक्टर ही विल कम विथ यू ॲज अन ॲक्टर प्रत्येक आता मी आईमध्ये पण एक खूप इम्पॉर्टंट रोल केला मी शेवरीमध्ये पण त्यांनी माझ्या खूप सुंदर सीन केला आहे त्याच्यानंतर उत्तरायणमध्ये तर आमचं खूपच काय सुंदर फिल्म होती ती मग ह्याच्यामध्ये केलं ध्यानी मनीमध्ये केलं त्याच्या आधी सावित्रीमध्ये तो माझा नवरा होता आणि आमची खूप म्हणजे हल्लीच्या भाषेत म्हणजे टशन असते म्हणजे तो इव्हेंटची मला सोडून जातो इतकी ही बाई हे के खोर असते तर आता अशा बरेच त्याच्यावर कामं केल्यामुळे कम्फर्ट झोन डेफिनेटली शिवाजी बरोबर आहे दिलीप प्रभावळकर बरोबर मी खूप काम केलं टेलिव्हिजनवरती मी खूप काम केलं चूक भूल द्यावी घ्यावी आणि त्यांनीच लिहिलेलं नाटक आणि त्याच्यावर जे खूप गाजलं होतं त्या काळात त्याच्यावर नाट्यातलं नाटक झालं अमेरिकेला ते पण मी केलं त्याच्याबरोबर मग वटवट सावित्री केलं मग त्याच्यावर मी एक अतिशय सुंदर सिरियल केली होती साळसूद नावाची फारच सुंदर होती यग जोशींच्या यात्रा कादंबरीवर आधारित स्मिता तळवळकर हे होती प्रोड्युसर होती आणि संजय सुरकर दिग्दर्शन तर त्याच्यावर मी दिलीप बर्व काम केलं खूप वेगळे रोल होते दोघांना मग दिलीप बर्व नंतर शेवरीमध्ये तो होता माझ्याबरोबर तर हे दोन तीन लोक आहेत ज्यांच्यावर माझं खूप छान ट्युनिंग आहे मस्त आणि बायकां ऍक्च्युली माझं असं जमतंच म्हणजे असं काही प्रॉब्लेमच नाही बट यू हॅव टू किप इट गोईंग परफॉर्मन्सच्या आधी तुम्ही काय प्रिपरेशन करता काय तयारी करता कुठल्याही म्हणजे कुठल्याही कुठल्याही माध्यमात नाटकात सरळ आहे की मी म्हणजे आधी एक तास आधी जाणं म्हणा किंवा लोकांशी मग बोलणं नाही मग गेटिंग इन टू द कॅरेक्टर नाटकाला वेळ पण मिळतो आपल्या आणि मी बाईंना मी उदाहरण जे दिलं आधी ते मी बघितलेलं आहे एकोणीस वर्षाचे असताना त्याच्यामुळे नाही म्हटलं तर अगदी खुर्शी टाकून नाही बसत मी पण मी आपल्या आपल्यात असते मला नाही मला हसत खेळत एंट्री नाही घेत आहेत कुठल्याही नाटकाची कारण जे कॅरेक्टर म्हणून आपण जातो त्याचं नसतं ना आत्म बऱ्याच लोकांना ते जमतं आणि ते ग्रेट आहे असं मला वाटतं कारण नाही 
मला ते नाही जमत म्हणजे मे बी बिकॉज मी कॅरेक्टरायझेशन करते म्हणून व्हॉट एव्हर रिझन पण हसं कॉन्सन्ट्रेशन लेवल तुमची वर खाली होते तर मी गप्प असते आपल्यात असते आवाज कमी घे असतो फोन्स नाही घेत सगळं सगळं बंद सगळं बाकीचं सगळं बंदच म्हणजे आणि त्या कॅरेक्टरचं विचार करते कधी कधी पहिल्या प्रयोगाला काय होतं भीती वाटते तुम्हाला टेक्निकची टेक्निकल इश्यूज असतात किंवा शब्द आठवतील की नाही असं हे असतं म्हणजे ऍक्च्युली हा जर आत्ता मी ज्या समाजी प्रक्रिया सांगली त्याच्यात तुम्हाला शब्द विसरणं शक्यच नाही आहे पण तरी सुद्धा भीती वाटते पण मी नर्वस असते आधी म्हणजे ती ते आणि मला असं वाटतं ती नर्वस एनर्जी आहे ना ती तुम्ही पॉझिटिव्हली वापरू शकता म्हणजे तुमची एंट्री झाली की ती दिसली पाहिजे फारच कॅज्युअली एंट्री तर काहीच तुमचा उपयोग नाही फिल्मच्या बाबतीत काय करता कारण फिल्मला सिरियलच्या मानाने तसा मग परत वेळ असतो फिल्मला खूप वेळ मिळतो छान आणि छान वेळ मिळतो आणि सीन आधी आलेला असतो छोटा सीन असतो सीनला मला ते सेम तसंच तोच प्रकार पण मला नर्वस एनर्जी येत नाही तिकडे एवढी सी नाटकाच्या वेळेला ती हायटंड असते कारण ते लाईव्ह असतं सगळं तुम्ही चुकलात तर तुम्हाला परत नाही आहे तिकडे काय करायला आणि चुकायचंच नसतं कारण तुम्ही वेगळं कॅरेक्टर करताय मला सगळ्यात भीती तीच असते की म्हणजे मी दोन कॅरेक्टर्स करत असतील कधी चुकून तर एक कॅरेक्टर दुसऱ्यात जात आहे की काय अरे बापरे ही कोण बोलली इतपत माझं होतं नाटकात जर कारण एक वेळ अशी होती की मी दोन तीन नाटक नाटकांचं प्रयोग एकत्र करत मी तालमी एकत्र कधी करत नाही नाटकांच्या एका नाटकी तालीम होऊन त्या नाटकाचे एक शंभर एक प्रयोग झाले की पूर्वी शंभर आता कमी कि मग मी दुसरं नाटक घ्यायचं असं माझं पूर्वी असायचं आणि पण एकदा असं झालं की ओव्हरलॅप त्याच्यात एकदा मला माझ्याच बोलण्यात एका वेगळ्या कॅरेक्टरचा आवाज ऐकू आला आणि मी इतकी भांबावले आणि मी म्हंटलं पण आता प्रेक्षकांना हे कळत नसेल माझ्यातलं स्किझोफ्रेनिक मला वाटतं प्रत्येक नट ना थोडासा स्किझोफ्रेनिक असतोच अनेक कॅरेक्टर आणि असावं लागतं नाही तर कसं करणार तुम्ही काम ते करायला ती मजा पण येते ना तर मी थोडीशी स्किझोफ्रेनिक आहे आणि शब्द माझ्या बाबांकडनंच मला मिळाला आहे त्याच्यामुळे मानसोपचार तज्ज्ञ होते ते म्हणून काही प्रयोग केले तुम्ही इतक्या वर्षात वेगवेगळे म्हणजे जसं मग अशी छापा काढण्याच्या बाबतीत सांगितलं की लेपल चा वापर केल्यामुळे मी आवाजातनं ते कॅरेक्टर जास्त दाखवलं तसा काही एखादा प्रयोग देहभान नावाचं आमचं एक नाटक होतं माझं खूप लाडकं नाटक आहे अभिरामनी दिलं होतं आणि कुमार सोरेन दिग्दर्शक केलं होतं त्याची मजाच वेगळी होती कारण त्याच्यात ना आम्ही सात पात्र होतो पण आम्ही चौदा माणसं आम्ही सात नट होतो पण चौदा कॅरेक्टर्स होते आणि त्याच्यात म्हणजे एक कॅरेक्टर आहे आणि एक पुस्तकातलं कॅरेक्टर आहे आणि ते पुस्तकातलं कॅरेक्टर तुम्हीच करता तर त्याची मजा म्हणजे तो प्रयोग म्हणजे मी नाही तो केला पण तो प्रयोग होता आणि आम्ही सगळे करायचो आणि त्याची डिसिप्लिन अशी होती की तुम्ही समोर नाटक प्रेक्षकांच्या समोर नाटक ते नाटक आहेच पण मागे जी डिसिप्लिन होती ना पूर्णपणे कपडे बदलायचे पूर्णपणे ती ते माणूस व्हायचं पण माझ्यासारख्या नटीला जिला थांबावं लागतं आणि त्या जावं लागतं त्या कॅरेक्टरमध्ये त्याला वेळच असायचं यू हॅव टू मेक द टाईम तालमी म्हणजे आमच्या मागच्या तालमी फक्त मागच्या घ्यायचा कुसो फक्त मागच्या तालमी आहे कुमार सोनू मागच्या आमच्या बॅकस्टेज तालमी म्हणजे कोण कुठून येणार कोण आपटणार नाही कोण कुठल्या मेकअप रूम जाणार हे सगळं तिथे मागे तर खूप इंटरेस्टिंग असायचं ते दोन म्हणजे एक आत्ताची म्हणजे दोन हजार मधली बाई आणि एक एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्याही आधी हा त्या काळातली बाई आणि त्यांच्यातलं हे होतं फारच मस्त तर हे असं एक्सपेरिमेंटेशन खूप मजा येते आणखीन एक मी नाटक केलं होतं महात्मा वर्सेस गांधी इंग्रजीमध्ये नसीर होता गांधी मी कस्तुरबा होते आणि हा के के मेन हे होता हरिलाल होता फिरोज खान ने ते नाटक बसवलं ते जे आपलं गांधी विरुद्ध त्याचंच इंग्रजी होतं त्याच्यामध्ये इंग्लिश वेगळं होतं मी आधी नाही म्हटलं म्हटलं कस्तुरबा इंग्लिश नाही रे मला नाही जमणार तेवढा तू वाचून तर बघ तर मुक्ता राजाध्यक्षने त्याचं ट्रान्सलेशन अतिशय सुंदर केलं होतं अतिशय बोली भाषेत होतं त्याला मी थोडासा एक गुजराती लिहायचा एक फार नाही थोडासा पकडला जास्ती नाही आता त्याच्यात काय व्हायचं माहिती आहे त्याच्यात तुम्हाला तुमचंच मेकअप करायचं होतं तुमचं कारण वी व ट्रॅव्हलिंग अँड वी व टोरिंग नसीर हॅड इज ओन मेकअप म्हण पण ही वॉज अ ही इज अ स्टार आम्ही सगळे आमचं आमचंच करायचो आणि त्याच्यात ते कसुरवाचं एजिंग होतं oh. सगळा पूर्ण आज जायचं पूर्ण तो मेकअप करायचा त्या बॅरिंगमधनं बाय यायचं का इट वॉज अ ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स कारण एक तर ना कस्तुरबा ही लिव्हिंग कॅरेक्टर मी करत होते पण ती लिव्हिंग असूनही ती कशी आहे तिचं म्हणजे गांधींविषयी आपल्या चाली सकट सगळं त्यांचा आवाज सगळं माहिती कस्तुरबाविषयी खूप कमी माहिती आहे सो आय हॅड द लिबर्टी ऑफ 
थिंकिंग ऑफ अ कॅरेक्टर फिक्टेशियस जी माझ्या मनात आहे आणि येट शी इज अ रिअल लाईफ कॅरेक्टर तर ह्याचा मेळ फार इम्पॉर्टंट असतो मधुर आणि की आपल्याला वाटली कस्तुरबा असं नाही आहे ते ते बरोबरचं नाही आहे त्या बाईचं अवमान नाही झाला पाहिजे मला आठवतं मी जेव्हा मराठी विरुद्ध गांधीविरुद्ध गांधी बघितलं होतं तर मला भक्तीचं एवढं आवडलं नव्हतं काम म्हणजे काय अशी अशी नेहमी एरवी भक्ती म्हणजे अशी मी विचारलं होतं भक्तीला कारण फार मानायचं तिला तर तिने अगं निना ती खरी आहे बाई तिच्यात जायला मला भीती वाटली ग चुकले तर त्याच्यापेक्षा बाहेर राहून हे मला भक्तीने सांगितलं होतं जेव्हा मी केली कस्तुरबा तेव्हा मी थोडीशी आणखी लिबर्टी बघितली आय न्यू दिस आणि आय सीन इट की ते नाही वर्क होत दो इट वॉज भक्ती इट डिडंट वर्क एज माझ्या भक्ती आहे म्हणून कारण तिला कळत किती स्टेप इन होत्या कॅरेक्टरच्या आत आतमध्ये कॅरेक्टरच्या आत जायचं असतं ना ते कॅरेक्टर म्हणजे मी किती जाऊ गेले आणि चुकला समजा त्याचा सगळा ताळमेळ कस्तुरबाचा तर अवमान असं ती इतकं नाजूक आहे पण हिच्या बाबतीत मी काय केलं एक तर इंग्रजी भाषा होती आता प्रत्येक भाषेचे घाव वेगळे असतात ग तुम्ही एक मराठीत जे बोललात ते हिंदीमध्ये तुम्ही वेगळ्या अॅटिट्यूडने बोलाल अपॉप आणि इंग्लिशमध्ये आणखीन तिसराच अॅटिट्यूडने बोला बरं इथे इंग्लिशमध्ये बोलते पण आहे गुजराती म्हणजे तिचा विचार हा ते इंटरेस्टिंग होतं मला खूप ते आणि मला फार बरं मी खूप फायस्टी केली होती ती बाई आणि माझ्या आईला माझं काय कुठलंच काम जास्त आवडेल तिला हे सगळ्यात आवडलेलं नाटक होतं म्हणजे काहीतरी आय मस्ट हॅव डन समथिंग गुड तिला फार आवडायचे माझी कस्तुरबा मी तिला थोडीशी कारण तिचा तो जो भाग होता त्या नाटकातला तो ती एक आई सापडली कसाट्यात बापाच्या आणि मुलाच्या असं ती बाई बाई होती पण पहिलं मी त्याच्यातलं वर्किंगच्या वेळेला आहे का बरं मला त्यावेळेला दिग्दर्शकाची एवढी मदत नाही झाली कारण ही वॉज बिझी विथ अदर थिंग्स तो मला फक्त म्हणा की रिना इफ यू गोईंग रॉंग आय टेल यू त्याच्यामुळे इट वॉज समथिंग विच आय हॅड टू डू माय सेल्फ आणि कारण हरिलाल आणि त्यांचं मेन होतं ना ही तशी मध्यवर्ती कॅरेक्टर बाबा साईडची होती म्हणजे त्याच्यात एक मला माहिती होतं की तिच्यासाठी महात्मा गांधी महात्मा गांधी नाही आहेत हे जेव्हा मला मिळालं ना मला ती कॅरेक्टर सापडली तोपर्यंत मला नव्हती सापडत आणि मला ते भक्तीचं कळलं भक्तीला का ते स्टेप तिला ते सापडलं नसेल कदाचित की महा गांधींची बायको कस्तुरबा रिअल आहे मी तर सगळं सोडून दिलं बायदेन आणि मी म्हटलं तिला तिला काय देणं घेणं आहे महात्मा गांधी महात्मा असतील तर तिचा नवराच आहे ना ते मिळालं मी सुटले आणि इट वॉज अ नाईस मला मजा आली दो कोणाला माहिती नाही हे नाटक मी केलं पण ते साथ प्रयोग केले मग मी सोडलं कारण त्यांचं खूप टुअरिंग व्हायचं कारण माझी मुलं लहान होती तर मला मग नंतर मी लहान म्हणजे ते यायचे माझ्या टूरला पण शाळा बुडबुड वगैरे नंतर इट गॉट बेट डेफिकल्ट दुसरं कोणतरी केलं फिटनेससाठी काय करत खूप काही नाही काम करताय तुम्ही त्याच्यात नाही फिटनेस तर मी तुला सांगते मला डेफिनेटली फिटनेसचा साक्षात्कार अधुरी एका कहाणीमध्ये झाला पहिली डेली सोप तेरा तेरा तास काम करणं ते सीन येतात ते पाठ करत इट वॉज टू मच टू हँडल नाटकात सगळं चैनीत असतं ना सगळं तुम्ही प्रेपरेशन असते ग यो इफ यू आर अ प्रेपरेटरी ऍक्ट्रेस इज व्हेरी टफ फॉर यू टू डू दिस नो तेव्हा मला लक्षात आलं की आपल्याला जर गुडघा दुखतंय हे होतंय ते चालणारच नाही इकडे आता स्लिम आणि मी पहिल्यापासून तशी पुढे मागे होतेच कारण मी म्हणतो मी खूप मॉडर्न आहे मला चालायला खूप आवडतं तेव्हा बेसिकली मी चालते आणि माझ्या कुत्र्याला घेऊन चालणं तर भयंकर आवडायचं तेव्हा पण मला तेव्हा लक्षात आहे की नाही आय हॅव टू माझा स्टॅमिना बिल्डअप झाला पाहिजे फॉर एन ऍक्टर नाटकात पण स्टॅमिना लागतो पण तो तीन तासाचा असतो तो तुम्ही बिल्डअप करू शकता पण हे दिवसच्या दिवस रोज आणि नॉट नेसेसरीली इन व्हेरी फेवरेबल सर्कमस्टान्सेस ते तुम्हाला आवडत नाही कोण ही माणसं कोण हे काही कोणाशी काहीच नाही गं सुरुवातीला देणं घेणं तर मी म्हटलं नाही आय हॅव टू बी फिट आय हॅव मग मी तेव्हा जिम वगैरे जॉईन केली होती म्हटलं नाही मला स्टॅमिना वाढवावाच लागणार इफ आय फॉर टू डू दिस तर मी तशी एक वॉर फुटिंगवरती आणि मी सकाळी बाहेर पडायची की आत्ता मी बाहेर पडते मला माहीत नाही मी किती वाजता बरत आहे आजही तीच स्थिती आहे पण नाव आय नो टेलिव्हिशन आय अंडरस्टँड टेलिव्हिशन आणि त्याच्यात तुम्हाला शोधावं लागतात तुमचा क्वायटर टाईम मग सतत जेवढ्याच्या वेळेला पण झिझी झी वगैरे तुम्ही थकणार तुमचं काय वय असेल नसेल तरी सुद्धा सो आय प्रिझर्व एनर्जी आता शेवटी जाता जाता एक दोन प्रश्न एखाद्या कलाकाराने आपल्या आतापर्यंतच्या सगळ्याच कलाकृतींचं केलेल्या कामाचं मूल्यमापन कशाच्या आधारावर करावं असा फार असा अलंकारिक प्रश्न वाटेल पण थोडक्यात 
म्हणजे मिळालेले अवॉर्ड प्रेक्षकांचं अप्रिसिएशन का आत्मिक समाधान किंवा एक्स्ट्रे पुढे गेल्याचं समाधान काय मला वाटतं जिथून मी येते ना ज्या स्कूलमधनं तिथे आत्मिक समाधान हे शोध परत शोध प्रवास अवॉर्ड मला मिळाली आहेत पण ही एवढी काय मिळालेली नाहीत इतरांना खूप जास्त मिळाले मला नाही एवढे मिळालेले म्हणजे त्याचं मला शल्य त्या त्या वेळेला पण नाही एवढं वाटलं पण नाही मला नाही ॲक्च्युली अवॉर्ड मिळाले तर खूपच छान आहे पण नाही एखाद दुसऱ्या रोलसाठी वाटतं अरे आपली जरा दखल घेतली मला दिलेनाथांचं वाटायचं दोन तीन वर्ष ती आली नाही फिल्म वाटायचं की जरा बरा रोल केला पण काय तो जाणार काळाच्या आड वगैरे आणि अचानक मला ते सपोर्ट नाही म्हटलं तरी ते छान असतं हे बघ गेटिंग अन अवॉर्ड इज अ ग्रेट मोमेंट पण तो तुमच्या आयुष्याचा भाग नाही होऊ शकत अवॉर्ड मिळतात त्यांना मिळतात त्यांना मिळतात त्या मला कधी कधी मिळतात मला नेहमी नाही मिळत म्हणजे चांगली भूमिका झाली असेल तरी सुद्धा मला कदाचित नाही मिळणार तर अवॉर्ड इज नॉट अ क्रायटेरिया फॉर माय ऍक्टिंग इंटरेस्ट आत्ता ह्या वेळेला एवढ्या वर्षात जवळ पंचेचाळीस वर्षाच्या वर आणि सातत्याने काय वाटेल ते करते मी ऍड्स करते हे मला इंटरेस्ट वाटला की मी जाते तिकडे माध्यमांचं मला वेड आहे मला वेड आहे मला शॉर्ट फिल्म मध्ये एवढ्याशा वेळात इतकं सांगतात फॅन्टॅस्टिक सी ऍड मध्ये एवढ्याशा वेळात सांगतात पण त्याला तुमच्यावर ओनच नसतो तो ते हे असतं इथे तुम्हाला कॅरेक्टर सांगायचं असतं मी दोन केल्यात कडली आणि मा मा तर खूपच कॉम्प्लेक्स होती आणि तर मला अलंकारिक वगैरे नाही होत आहेत पण निकष माझा मी नाही लावू शकत मला फक्त एक वाटतं की मला जे बाळकडू मिळालंय माझ्या गुरूंकडनं आणि ते मी आजपर्यंत चालवत आलेली आहे आणि त्याच्यात मला सगळ्यात मोठं बाळकडू जे दुबेने दिलं म्हणजे बाईनी तर खूपच जसं मी सारखी बोलतेच आहे पण दुबेच एक एक विशिष्ट बाळकडू सांगते मला जे मिळाले निडर होणं मी ऍक्ट्रेस म्हणून खूप ब्रेव आहे मला कशात पडायला भीती नाही वाटत आणि नकार आपट्याला पण मला भीती नाही वाटत आणि मी आपटतच नाही मग काहीतरी करून तग धरते तर ही जी डुअर डाय वृत्ती आहे माझी ते ते माझं मी माझं मूल्य म्हणतो की येस आय आय होप आय हॅव दिस टील दी एंड ऑफ माय लाईफ कारण मला नाही सोडायची ही लाईन माझं आता ते माझं आयुष्य आहे मला म्हणजे हॉबी काय तुम्ही माझी हॉबीच माझं प्रोफेशन झाली आणि आय एन्जॉय आणि मला नशिबाने मी नवीन नवीन माध्यमात आले आणि मला नवीन नवीन माणसं भेटली आणि मला ती कळली हे बघ असं पण असे पण माझे दिवस गेले की काय लहान मुलं काय करत काल शाळेत समजतात केलं मी केलं मी कोण देवता नाही आहे अतिशय घाणेडी वागलेली मला धुरीच्या साईटवर इतकी वाईट वागायची मी सगळ्यांशी कारण मला सवयच नाही इंटरॅक्शनची ग पण नाव दॅट आय फाऊंड इट बरं ह्याच्यात पण मतं असतात लोकांची मतं लोकांबद्दल आय डोंट नो मला मी माझं स्वतःचं आयुष्य जगते मला लोक ओळखतात त्याचं काय मला इन्फॅक्ट मला जरा इरिटेशन होतं खरं सांगायचं म्हणजे आय कारण आहे कारण मी कुठून येते बघ महासागर मधली चंपू आणि बाहेरची नीना जोशी कोणाला अजिबात माहिती नव्हतं ही एक व्यक्ती आहे आय युज टू लव्ह दॅट फ्रीडम कारण आय वॉज अ फन लव्हिंग गर्ल त्या वेळेला त्या काळात आता ते नाही झालेलं आता एक झालं होतं मग कोणी कोणी मग अरे आप मिसेस अय्यर हो आप ऐसी करती हो हे कर हे मला नाही नवीन मला तेच जमत नाही तर त्याच्यामुळे आय एन्जॉय माय बाय जर्नी त्याच्यामुळे त्याचं मूल्यमापन आपण नाही करू आपण एखाद्या ट्रिपवर गेलो तर आपण म्हणतो का मूल्यमापन नाही पण ते खूप जवळच असतं आणि काय सॉलिड मजा आली तर मला हा प्रवास मला खूप मजा येते आणि तो असाच चालू राहावा आणि ज्या जे कोण नट आहे तर मी म्हणीन म्हणजे खरोखर की जस्ट एन्जॉय दिस बट एन्जॉय द राईट थिंग नॉट द त्याच्याबरोबर येणाऱ्या गोष्टी त्या आपोआप येतात नेम फेम दिसणं ते मनी हे सगळं येतच पण ते जे आहे ना तुम्हाला येतात मला दरवेळेला एक प्रोजेक्ट हे मला असं वाटतं वाव आत्ता एक छोटीशी वेगळीच एक वेबसाय वेब सिरीज आली आहे जी ऍड वेब सिरीज आहे वीस मिनिटाची ऍड आहे ती पण इट्स लाईक अ वेब सिरीज आता हे किती इंटरेस्टिंग आहे सांग आणि मला तो विषय आणि म्हटलं वाव आय होप आय गेट इट आणि आय आणि मी ऑडिशनला जाते आय स्टील गो फॉर ऑडिशन आता अर्थात मोजकेच म्हणजे आम्ही अगदी वाटतील त्याला नाही जात मी अजूनही ऑडिशन देते कारण मला कळलंय की नवीन पिढी जी आहे ना त्यांना ऑडिशन त्याला काय माहीत मी काय केलंय ग मी बॅगेज कधी कॅरी नाही करत माझं आय नेव्हर कॅरी माय बॅगेज मी हे केलंय ते केलं नाही मला नाही वाटत मी एवढं काय केलंय इन फॅक्ट मला हल्ली वाटतं आपण काहीच केलेलं नाही अर्र काहीतरी चुकलंच आहे पण नाही मला अभिनय आवडतो मला अभिनय करायला आवडतो मला अभिनयविषयी आकर्षण आहे मग तो अभिनय कशातही असो पण तो म्हणजे रिअल लाईफ मे नाही ज्याच्यात म्हणजे मला ती एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट अभिनेत्री म्हणून तुम्ही इतके वर्ष जगला आहात 
माणूस म्हणून काय दिलं अभिनय खूप खूप मी सांगते अभिनेत्री म्हणजे अभिनय शैल शिक्षण जे आहे हे दुबे सांगायचा सा नेहमी की कुचने बनवगे तो अच्छा इन्सान तो जरूर बनवगे असं तो कुंडच असायचं दुबेला सगळ्याच गोष्टींचा कुछ नाही ऍक्टर नाही बन सकते अच्छा इन्सान मी बनावगा अच्छा इन्सान म्हणजे काय होत ना तुम्ही इतका शोध असतो ग इमॅजिन सर्चिंग नार्सिसिझमची हद्द आहे माहिती का यू जस्ट सर्च विद इन सर कीप सर्चिंग आणि तो शोध घेता घेता तुम्हाला दालनं उघडायला लागतात तुम्ही जर आयुष्यभर लोकांचं कसं होतं मला कधी कधी वाटतं खरोखर म्हणजे हे मानस सोपचार तज्ज्ञाचीच ही केस असावी ऍक्टर म्हणजे कारण ते सगळं आतली प्रक्रिया आहे आणि जेवढं तुम्हाला किती कॅरेक्टर्स भेटतात तुम्हाला तू सांग किती बायका माझ्या आयुष्यात येऊन गेल्यात ज्या ज्यांनी मला काय काय दिलं मला प्रत्येक कॅरेक्टरने काहीतरी नवीन दिलंय माझ्या आयुष्यात जेव्हा काहीतरी होतं तेव्हा मला एक कुठलं तरी काहीतरी येते ती शक्ती आणि ती कुठल्या तरी कॅरेक्टरची असते कारण एक एक कॅरेक्टर ते दुःख किंवा तो आनंद जगलेली असते आणि मग तो माझ्याकडे येतो पण त्याच्यामुळे ना बाहेर मी खूप बोरिंग झाली आहे आय एम क्वाईट अ बोरिंग पर्सन आउटसाइड असं मला वाटतं बोरिंग बोरिंग नाही आहे पण आहे म्हणजे मला नाही आवडत स्वतःला फार हे करायला म्हणजे मी कोण आहे तेच मी आता विसरलेली आहे असं झालेलं आहे थोडंसं माझं पण इट्स अ ग्रेट जर्नी आणि मला असं वाटतं प्रत्येक ऍक्टरनी ह्याच्यावरती एम्बार्क व्हावं आणि एंड पर्यंत बघावं काय थँक्यू मजा आली गजा आली